Hola Colombia, bienvenidos a nuestra caminata virtual 5K por la salud. Gracias al Ministerio del Deporte, la Dirección de Fomento y Desarrollo, el Grupo Interno de Trabajo y Actividad Física y su Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, queremos invitarte a que compartas nuestros contenidos utilizando los siguientes numerales. Numeral 5K por la salud. Recomendaciones importantes. Escala de percepción al esfuerzo. Vamos a manejar la escala de percepción de Bord que va de 0 a 10. La recomendación es que usted se mantenga en una intensidad moderada que va de 3 máximo a 5. En nuestra caminata, en cada kilómetro tendremos un reto. En algunos de ellos usaremos una silla, así que ve por la tuya. Hola a todos, bienvenidos a esta caminata de 5K por la salud del Ministerio del Deporte. Vamos a iniciar un poquito de movilidad articular, elevación de la temperatura corporal. Mira, vamos a iniciar con un calentamiento enfocado hacia el cuello del pie. Eleva el talón, mira, cuatro veces con tu pie derecho. Y cambia, lado izquierdo, cuatro, tres, dos, repite, lado derecho, Eleva, despega el talón del suelo. Uno más. Y cambias. Cuatro, tres. Y preparado para hacerlo de manera alterna. Mira, comenzamos. Uno, uno. Mantenemos. Flexiono las rodillas. Y vamos a ir elevando la temperatura corporal. Cuatro, tres, dos, uno. Pausa. Proyecta tu pierna derecha al frente. Y mira, ahora... Talón y punta. Muy bien. Uno más. Pausa y cambiamos. Pie izquierdo. Talón, punta. Dos más. Excelente. Ahora mira, con la pierna derecha, eleva la rodilla y bajas. Elevas y bajas. Flexión de la cadera. Stop. Repetimos con la pierna izquierda. Arriba. Cuatro. 3, 2, 1. Repite 4 con la derecha. 4, 3, 2. Una vez más, pierna izquierda. Proyectas al frente y arriba. 1, 2, 3, 4. Ahora, atentos, mira. Pierna derecha al frente. Proyecto talón. Punta, arriba y abajo. Cambias de pie. Talón, punta. Arriba y cambia, repite derecha, talón, punta, eleva la rodilla, bajas, talón, punta. ¿Qué tal si me regalas dos más? Mira con la pierna derecha, excelente. Última con la pierna izquierda, muy bien, descansas. Volvemos. Ok, grupo, mira, nos mantenemos en movimiento. Recuerda elevar el talón. Fase inicial. Prepárate porque son 5 kilómetros que vas a caminar. Ahora, atento, vas a elevar tu rodilla de manera alterna. 4, 3, 2, y mira, comenzamos. Elevas. Y mira, el brazo hacia el frente. Proyectalo. Un poquito de... Activación también para nuestros miembros superiores. Ahora ese mismo movimiento lo vas a empezar a llevar hacia afuera y vas a hacer una apertura con la cadera. Preparados. Cuatro, tres, dos, comenzamos. Mira, elevo la pierna derecha y dibujas un círculo hacia afuera. Acompaña el movimiento con los brazos. Ya saben, un poquito de movilidad articular. Recordarles nuestros numerales para que nos compartan a través de sus redes sociales. Preparados, grupo, mira, vamos a hacer un movimiento, pero ahora hacia adentro. Arranca con la pierna derecha, hacia adentro. Primer numeral, 5K por la salud. Y nuestro segundo numeral, 5K mina. Excelente. Cuatro más, cuatro, 
3, 2, mira, flexiona la rodilla y proyecta el talón hacia el glúteo. Ya saben, tener en cuenta para esta caminata, para estos 5 kilómetros a los que usted va a iniciar, como tal, tener hidratación a la mano y no se les olvide la silla. Mira, mantén el balanceo y vas a hacerme un acompañamiento con tus brazos. Mira, elévalo. Extiende el brazo. Muy bien. Y ya casi, ya casi vamos a iniciar esos 5 kilómetros. Les deseo mucha suerte y de verdad espero que disfruten de esta bonita estrategia que nos ofrece el Ministerio del Deporte. Mira, mismo movimiento, pero flexiona los brazos. Perfecto. Mira, lleva las puntas hacia el frente. Puntas al frente. Y vamos a hacer un poquito de estiramiento dinámico. Vas a ir proyectando los glúteos hacia atrás. Proyecta el brazo. Mantén la espalda en línea. Y mi recomendación... Durante estos 5 kilómetros que usted va a realizar, mantén una buena hidratación, una buena respiración y ajusta tu zona media. Muy bien, 4, 3, 2, mira, marcha suave en el puesto, flexiona tu brazo derecho. Y bueno, con esto quiero darles la bienvenida a esta caminata. Muchos éxitos para todas las personas que nos acompañan a través de su pantalla. Villa de Leiva es un municipio de gran atractivo turístico, gracias a su arquitectura de tipo colonial, sus museos, las tradiciones de sus habitantes y su historia. Se inicia este recorrido por las calles coloniales del municipio, las cuales se caracterizan por ser de color blanco con puertas y ventanas verdes en madera. Estas se decoran de manera natural con grandes linajes de plantas colgantes o erguidas y trepadoras como los bugambiles de colores morados, rosados, blancos y anaranjados. El recorrido continúa por la plaza de mercado, volteando por una de las calles que conducen a la plaza principal. En esta calle se encuentra comercio de artesanías, comidas típicas nacionales e internacionales y con el prestigioso Museo del Chocolate.
uno de cada tres colombianos entre los 18 y los 64 años tiene sobrepeso, mientras que uno de cada cinco tiene obesidad. Es decir, más del 50% de la población tiene exceso de peso. No olvides que no hay límites para empezar a realizar actividad física, así que únete a la caminata virtual 5K por la salud. Camino tradicional campesino, como uno de tantos que existen en todo el Bajo y Medio Putumayo, rodeado de la biodiversidad existente en el departamento, adornado de sonidos naturales de la flora y la fauna. Es un ejemplo de recorrido donde se observa la mayor riqueza. Encontramos heliconias, ríos, mariposas, árboles, quebradas, casas tradicionales, aves y sobre todo un sentir del aire fresco. Dentro del camino se puede evidenciar flora nativa como la iraca y caña flecha, árboles de uva caimarón. Y qué decir de la agricultura, donde encontramos el maíz, el plátano, la yuca y el chontaduro, como parte del sector agrícola representativo de la región. Realiza actividad física de manera regular, acumula por lo menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa y mínimo dos días de actividades de fortalecimiento muscular.
primer kilómetro y traigo un reto para ti. Ubica una silla, los dedos en dirección hacia los pies. Despega los glúteos de la silla, espalda en línea, inhala abajo y exhalo arriba. Y ahora, ¿en qué consiste el reto? En sacar la mayor cantidad de repeticiones de fondos. Activación para tus miembros superiores. Trabajo de tríceps. Vamos, mantenemos. Siempre trabaja bajo tu capacidad física y clínica. Últimos 10 segundos, grupo. Vamos, fuerte. Finalizas los 5 segundos que nos quedan y pasas a hidratar. 3, 2, 1, descansas. recorrido se realiza en una zona suburbana, sector de fincas, atos y haciendas donde se llevó a cabo una de las principales fuentes de ingreso de la región, los cultivos de arroz y la ganadería. La zona se conoce como la vía a la vereda clarinetero. Es un recorrido donde los cultivos y la ganadería predominan a la orilla de la carretera. Esto hace que el sitio sea especial para las personas que practican ciclismo y atletismo, al igual que para las personas propias de la región o de afuera, denominadas guates, quienes pueden conocer el llano en su esplendor con la abundante flora y fauna característica de esta zona. Este sector se convirtió en la ruta más transitada por los llamados finqueros, por la facilidad de sacar los productos del campo y la cercanía a la capital araucana. Ten en cuenta que el Ministerio del Deporte tiene para ti muchas actividades que puedes realizar en casa. De esta manera vas a ser más activo y saludable y por supuesto a tener una mejor calidad y expectativa de vida.
recorrido en el Valle de los Frailejones, ubicado en el corregimiento del Encano, en el municipio de Pasto, al sur de Colombia. Reconocido por ser uno de los lugares turísticos por su encantador lago natural, el lago Guamuez o Laguna de la Coche. Este trayecto limita los departamentos de Nariño y Putumayo. En el recorrido se puede visualizar el espectacular paisaje que ofrecen miles de frailejones. Es una ventana hacia el valle de Sibundoy. Recuerda consumir diariamente 5 porciones entre frutas y verduras. Estas te ayudan a prevenir enfermedades como la obesidad, diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Bienvenidos a su reto de coordinación, han completado dos kilómetros, marchas, muy bien, brazo al frente, mira, frente, cierras, frente, cierras, cruzas y palma, repítelo una vez más, frente, cierra, frente, cierra, cruzas y palma, puntas a los lados, mira, y acompañas con los brazos, punta, acá, cierras, cruzas, sube velocidad, sube, muy bien y descansas, ve a hidratarte y sigue con tu caminata.
La Ronda del Sinú es un parque lineal ubicado en Montería, Córdoba, a la orilla oriental del río Sinú. En ella se pueden encontrar diversos animales silvestres como perezosos, iguanas, ardillas y diversas especies de micos, así como la flora del bosque seco tropical propia de la región. Este recorrido se realizó en la Ronda del Norte, desde la Carrera Primera hasta la Avenida Circunvalar. Desde el 2010, la ciudad cuenta con una nueva Ronda del Sinú, conocida como la Ronda del Norte. Se encuentra ubicada en el barrio El Recreo, al norte de la ciudad de Montería, la cual cuenta con un mirador de 15 metros de alto, una plazoleta de eventos en forma de sombrero volteado, 13 figuras de culturas, Fincenú, Pansenú y Cenúfana, sitios para almacenes, una ciclorruta y un andén paralelo a ella para los peatones. Recuerda que si estás estudiando o trabajando en casa, es importante que rompas tus comportamientos sedentarios al menos cada hora. Realiza pausas activas. Esto te va a ayudar a mejorar tu rendimiento en el estudio y en el trabajo y por supuesto mantener una buena salud. Llegamos a la hacienda La Pradera, ubicada en el municipio de Calarcán, departamento del Quindío, la cual cuenta con trazos deportivos en la modalidad del mountain bike. El recorrido por este lugar deja ver la arquitectura tradicional cafetera, un lugar lleno de historia, gastronomía, rodeado de inigualables paisajes cafeteros.
Limita el tiempo dedicado a ver televisión, videojuegos e internet, en lo posible a menos de dos horas diarias. Busca actividades divertidas y espontáneas que involucren todos los movimientos de tu cuerpo. ¡Excelente! Ya solo estás a dos kilómetros de llegar a la meta. Te invito a que activemos nuestra zona media. Ubica tus glúteos en el borde de una silla, apoya tus manos, despega los pies del suelo y vamos a mover nuestras piernas de manera alterna. Si quieres exigirte un poco más, proyecta tus brazos por detrás de la cabeza. ¡Vamos fuerte! Solo nos faltan 10 segundos. Inhalo y exhalo. Y prepárate, porque ya solo te quedan dos kilómetros. Descansas e hidratas. El recorrido se lleva a cabo en el corregimiento de Mayapo, que forma parte del territorio del municipio de Manaure, en la Guajira colombiana. Se recorre una vía de acceso o carreteable que conduce a algunas rancherías de las comunidades indígenas de la etnia Guayú. Allí se encuentra una laguna de sal que hace muy rico al ecosistema. Se pueden encontrar aves y vegetación de la zona. En general, es una llanura plana pedregosa y suavemente ondulada en la que predominan las dunas del litoral, las lagunas marinas, playones arcillosos y las salinas.
sueño es un hábito saludable, por eso es importante recuperar energías para activar nuestro cuerpo y cerebro y gozar de buena salud. El Parque Metropolitano Simón Bolívar es el más grande e importante de la ciudad. Está ubicado en todo el corazón de Bogotá. Tiene un gran atractivo gracias a sus espacios llenos de naturaleza, parques infantiles, zonas y senderos para la práctica de actividad física y la variedad de los escenarios que lo conforman. Limita el consumo de sal, azúcares y grasas. Aliméntate de forma saludable y variada. Ten en cuenta edad, sexo y hábitos de vida. Y no olvides que esto es importante para prevenir la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Genial, has completado ese cuarto kilómetro, costó un poco, ¿verdad? Pero has llegado al reto de equilibrio, así que hagámoslo, eleva brazos, eleva tu rodilla derecha, 
abraza esa rodilla y ahora eleva tu brazo izquierdo, pierna hacia el lado, pierna atrás y ahora recoges la rodilla al frente, listo, no era más, cambiamos, eleva los brazos, eleva tu rodilla izquierda, abrázala, brazo derecho, lleva la pierna al lado, arriba, vienes al frente, rodilla, y ya lo tienes, eso era todo. Ve, hidrátate y acaba con ese quinto kilómetro. Este recorrido inicia en los límites del municipio de Cali y Palmira y pasa por el corregimiento de La Dolores. Es una ciclorruta intermunicipal que abarca 21 kilómetros dentro de los cuales pasamos por el valle geográfico del río Cauca, que atraviesa el departamento de norte a sur y se constituye en el principal eje fluvial del departamento, el cual es bañado por numerosos ríos como Bolo y El Fraile que define un ambiente típico de bosque seco tropical, exhibiendo las características de árboles y vegetación de esta zona, como ceibas, samanes, capotes, entre otros. Dicha vegetación cobija cómodamente con su sombra el desplazamiento de los usuarios de la ciclorruta que conecta a estos dos municipios, proporcionando el espacio ideal para realizar actividad física al aire libre. Limite el consumo de grasas y azúcares. Evite adicionar sal a las comidas después de preparadas y servidas. Realiza actividad física con ropa y calzado adecuados. Realice estiramientos al iniciar y terminar la sesión de actividad física. En la familia se construyen los buenos hábitos. Fomenta la alimentación saludable, la actividad física regular. Los mayores de 18 años deben acumular por lo menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana.
La ciudad de Cartagena de Indias es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia y América Latina, gracias a su rica historia de manifiesto en la variedad de estilos arquitectónicos. De igual manera, gracias a sus atractivos naturales y bellas playas. El recorrido se realiza a la orilla del mar de la playa de La Boquilla, a la altura del sector de Blas el Teso, también conocido como Playa Azul. Esta zona se reconoce por sus hoteles y apartamentos lujosos. Al final del recorrido se encuentra el corregimiento de La Boquilla, el cual se caracteriza por ser un pueblo de pescadores, principalmente afrodescendientes, de los cuales sobresale su cultura y sus bailes. Buena salud quieres tener por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, debes hacer 5 porciones entre frutas y verduras al día, debes comer y espacios 100% libres de humo de tabaco, debes proteger Hábitos y estilos de vida saludable Después de esta magnífica caminata llega el momento de recuperarnos, así que empecemos la fase final. Flexiona rodilla izquierda, vienes ahora con la derecha, alterna el peso del cuerpo en las dos piernas, vas alternando, lleva las manos siempre a el muslo de la rodilla flexionada. ¿Cómo estuvieron esos 5 kilómetros? Yo sé que el esfuerzo valió la pena, todo esto siempre es por mantener un bienestar por nuestra salud y ahora nos vamos a quedar con la rodilla izquierda flexionada y proyectemos las manos hacia los pies y regresamos arriba otra vez vamos abajo y volvemos a subir dos veces más regresa una última y vas a cambiar ahora Flexiona tu rodilla derecha, proyecta las manos hacia abajo y sube. Proyecta hacia abajo, sube. Dos más. 
Una última. Y arriba. Ahora, tu pie derecho al frente. Simplemente apoya la cara externa del pie. Vuelve al centro. Apoya la cara externa. Apoya la planta. Apoya la cara externa. Última vez y vas a dejarlo ahí unos segundos. Y ahora vamos a cambiar. Proyecta al izquierdo. Apoya cara externa, apoya pie. Siempre de acuerdo a tu propia capacidad. Tenlo presente. Una vez más. Y lo vas a dejar ahí apoyado sobre la cara externa. Muy bien. Y ahora separemos nuestros pies un poco. Y vamos a llevar el peso del cuerpo hacia cada lado. Vas hacia la derecha, vas hacia la izquierda. Derecha, izquierda. Y te vas a quedar hacia el lado derecho. Proyecta glúteos hacia atrás. Alarga tu espalda. Cambia de lado. La rodilla que no sobrepase la punta del pie. Vuelve otra vez hacia la pierna derecha. Y ahora cambia una vez más hacia la izquierda. Sosténlo de nuevo. Pierna derecha y te vas a quedar unos segundos más. La experiencia con los retos, ¿qué tal estuvo? Yo sé que bien, pudieron hacerlo sin ningún inconveniente. Vamos a cambiar de lado. Perfecto. Ahora vamos a rotar. Vamos a liberar un poco también esa tensión que se pudo generar en la espalda. Rotamos, vamos lado y lado. Las rodillas flexionadas. Y quédate hacia el lado derecho. Ahí te vas a mantener. Hombros arriba, bien alineados, atrás, abajo. Regresas y cambias otra vez las rotaciones. Y te vas a quedar hacia el lado izquierdo. Hombros arriba, atrás y abajo. Muy bien. Ahora unimos nuestros pies y volvemos a hacer esa simulación de la marcha. Y ahora, ¿qué tal si llevas tu brazo izquierdo al frente? Eleva tu rodilla derecha. Y ahora, coge la pierna y lleva tu pierna hacia atrás. Mantén esa postura. Opción, puedes apoyarte en la pared o en una silla. O en alguna superficie que sea estable y que te ayude a mantener una buena postura. Vamos a cambiar. Tu brazo derecho al frente. Eleva la rodilla izquierda, coge la pierna. Opción, puedes coger el tobillo, puedes coger el pie. Flexiona la rodilla derecha. Mantén la postura. Recuerda las opciones de apoyo. Puedes tener tu pared, puedes tener una silla, una mesa y regresa. Abajo. Ahora, brazos. Frente. Lleva tu brazo derecho, crúzalo en diagonal hacia el lado izquierdo. Y ahora vas a coger el antebrazo. Vas a mantener lo que se siente es estiramiento en la zona anterior del hombro. Sosténlo unos segundos. Y ahora cambias. Brazo izquierdo. Y vas hacia el otro lado. Y mantienes la postura unos segundos más. Regresamos. Bajamos. Y ahora tomamos aire. Exhalamos una última vez y esperamos que hayan disfrutado esta caminata 5K por la salud. Esta caminata virtual fue una experiencia maravillosa, por lo tanto queremos que la compartas en tus redes sociales con el numeral 5K por la salud. Así que es todo por hoy y nos veremos en otro momento. Chao, chao.